विद्यार्थी मित्रांनो पी एज्युकुल या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मी डॉक्टर प्रशांत गणेश कुलकर्णी तुमचं सर्वांचं पुनश्च मनपूर्वक स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही शिकत आहात सबसिडरी बुकमधला कॅशबुक हा टॉपिक आपण कॅशबुक हा टॉपिक सेपरेटली ट्रीट केला आहे कारण कॅशबुक हे डिव्हिजन ऑफ जर्नल आहे सबसिडरी बुक आहे पण पुन्हा कॅशबुकचे परत डिव्हिजन आहेत सिम्पल कॅशबुक आहे डबल कॉलम कॅशबुक आहे ट्रिपल कॉलम कॅशबुक आहे पेटी कॅशबुक आहे त्यामुळे आपण परचेस बुक सेल्स बुक परचेस रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक जर्नल प्रॉपर बिल्स रिसेबल बुक बिल्स पेएबल बुक या सगळ्या बुकबद्दलची माहिती घेतली आणि आपण क्रमाने काय करतोय प्रत्येक कॅशबुकच्या प्रकाराचं स्वतंत्र प्रॅक्टिस करतोय आपण प्रॅक्टिस करत असताना गेल्या दोन लेक्चरपासून आपण प्रॅक्टिस करतोय ते डबल कॉलम कॅशबुकचं म्हणजेच कॅशबुक विथ कॅश अँड बँक कॉलम जेव्हा कॅशबुक विथ कॅश अँड बँक कॉलम आपण प्रोव्हाइड करतो म्हणजे डेबिट साईडला अलॉंग विथ डेट रिसिट्स रिसिट नंबर एल एफ कॅश आणि बँक कॉलम आणि क्रेडिट साईडला डेट पेमेंट वाउचर नंबर एल एफ आणि कॅश आणि बँक कॉलम असे डेबिट साईडला दोन अमाऊंटसाठी जे कॅश बँकचे कॉलम क्रेडिट साईडला अमाऊंटसाठीचे दोन कॅश बँकचे कॉलम असे जेव्हा आपण प्रेझेंट करतो असे जेव्हा आपण प्रोव्हाइड करतो तेव्हा हे अशा प्रकारचं कॅशबुक जे आहे म्हणजे मुळात कॅशबुक हे सबसिडी बुक असं आहे की जे जर्नलचाही पर्पज सर्व्ह करतं आणि लेजरचाही पर्पज सर्व्ह करतं जेव्हा आपण कॅशबुक बनवतो मग ते सिम्पल असो डबल कॉलम असो ट्रिपल कॉलम असो पेटी कॅशबुक असो पुन्हा आपल्याला वेगळं कॅश अकाउंट ऑपरेट करावं लागत नाही जर्नल आणि लेजर दोन्ही पर्पज सर्व्ह करणार हे बुक आहे आपण गेले काही लेक्चर्स सिम्पल कॅशबुकचे चार पाच प्रॉब्लेम सोडवले डबल कॉलमचे आपण कॅशबुकच्या प्रकाराचे काही प्रॉब्लेम सोडवत आहे स्क्रीनवर तुमच्या समोर असलेला प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम नंबर फोर जो आहे विद्यार्थी मित्रांनो हा प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम नंबर फोर डबल कॉलम कॅशबुकचा नंबर फोर आहे आणि आपल्या एकूण कॅशबुकमधला प्रॉब्लेम नंबर नाईन आहे विद्यार्थी मित्रांनो कॅशबुकचे डबल कॉलम म्हणजे कॅश कॉलम आणि बँक कॉलम म्हणजेच कॅश अकाउंट आणि बँक अकाउंट आहेत त्यामुळं सेपरेटली आपल्याला पुन्हा लेजरमध्ये कॅश अकाउंट बँक अकाउंट ओपन करावं लागत नाही धिस टाईप ऑफ कॅशबुक सर्व्स बोथ द पर्पजेस ऑन वन हँड इट इज जर्नल अँड ऑन अंदर हँड इट इज लेजर हे जर्नलही आहे लेजरही आहे स्क्रीनवर दिलेला जो प्रॉक्टिस प्रॉब्लेम नंबर फोर आहे ही जो टोटल प्रॉब्लेम नंबर नाईन चालला आहे आपला कॅशबुकचा तुमच्या हातामध्ये पी एज्युकुल या डिजिटल प्लॅटफॉर्मनं जे वर्कबुक दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम प्रिंट केलेला आहे आणि त्याच्याखाली प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठीचा एक ब्लँक प्रोफॉर्म आम्ही तुम्हाला कॅशबुक विथ टू कॉलमचा बनवून दिला आहे विद्यार्थी मित्रांनो प्रॉब्लेम सोडवायला आपण सुरुवात करणार आहे त्यावेळेस मी स्क्रीनवर पुन्हा प्रॉब्लेम घेतोच आहे मी तुम्ही जसं तुमच्या हातातलं वर्कबुकमध्ये कॅशबुकमध्ये प्रॉब्लेम सोडवणार आहात तसं स्क्रीनवरती मी कॅशबुक तयार करून घेतो विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी इन द बुक्स ऑफ गुरु दक्षिणा ब्रदर्स कॅशबुक विथ कॅश अँड बँक कॉलम्स कॉलमची नावं देऊन घेऊया बरोबर आहे डेट रिसिट्स रिसिट नंबर एल एफ कॅश कॉलम बँक कॉलम पेमेंट साईडला म्हणजे क्रेडिट साईडला डेट पेमेंट वाउचर नंबर एल एफ कॅश कॉलम बँक कॉलम लेफ्ट राईट साईडला आपण डेबिट क्रेडिट म्हणणार आहे आणि प्रॉब्लेम सोडवायला सुरुवात करणार आहे दिलेला जो प्रॉब्लेम आहे काय म्हटलं आहे प्रिपेअर टू कॉलम कॅशबुक ऑफ गुरु दक्षिणा ब्रदर्स ब्रॅकेटमध्ये स्पेसिफिकली सांगितलं आहे नॅरेशन्स नॉट रिक्वायर्ड आपण काय करतो कॅशबुक हे अशा प्रकारचं सबसिडरी बुक आहे ज्याचा प्रेझेंटेशन फॉर्म जो आहे तो लेजर अकाउंट प्रमाण आहे आणि त्याचं रेकॉर्डिंग करताना आपण पोस्टिंग स्टाईलनं प्रेझेंटेशन करतो रेकॉर्डिंग करतो आणि शिवाय नॅरेशनही प्रत्येक पोस्टिंगच्या खाली लिहित होतो या प्रॉब्लेममध्ये स्पेसिफिकली आपल्याला सांगितलं आहे की नॅरेशन लिहिण्याची आवश्यकता नाही नाही तर नाही मी एंट्री म्हणत राहीन तुम्ही समजून घ्यायची आहे नॅरेशन सहीच सांगतो रेकॉर्डिंग करताना मात्र विदाउट नॅरेशन करूयात काय दिलेली आहे माहिती बघा मार्च टू थाउजंड नाईन्टीनचं फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन काय दिलं आहे कॅश बॅलन्स ओपनिंग थर्टीन थाउजंड अँड देर इज बँक वर्ल्ड ड्राफ्ट ऑफ रुपी एटीन थाउजंड आत्तापर्यंत आपण जे प्रॉब्लेम सोडवले त्यामध्ये पाहिलं की बँक अकाउंटचा कॅश ॲट बँक असा बॅलन्स दिला जात होता या प्रॉब्लेममध्ये पहिल्यांदा बँक वर्ल्ड ड्राफ्ट असा दिला आहे बँक वर्ल्ड ड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी आणि एव्हरी लायबिलिटी शोज क्रेडिट बॅलन्स प्रत्येक लायबिलिटीचा बॅलन्स हा क्रेडिट असतो बँक वर्ल्ड ड्राफ्टचा अर्थ मी तुम्हाला कॅशबुक शिकवताना बँक कॉलम शिकवताना बँक बॅलन्सचा अर्थ बँक वर्ल्ड ड्राफ्टचा अर्थ पूर्ण समजून दिलेला आहे पुन्हा एकदा सांगतो बँक वर्ल्ड ड्राफ्ट म्हणजे काय असतं विद्यार्थी मित्रांनो बँकेमध्ये आपण अमाऊंट डिपॉझिट करत असतो आणि त्यातून लागेल तसे पैसे काढत असतो किंवा पेमेंट करत असतो आपला बँकेमध्ये बॅलन्स असणं म्हणजे कॅश ॲट बँक ही पॉझिटिव्ह टर्म आहे 
कधी कधी बिझनेसमध्ये असं होतं की आपल्या बँकेमध्ये असलेल्या पैशापेक्षा आपलं एखादं पेमेंट जादाचं होतं जादाचं पेमेंट करणं शक्य आहे का हो आपले पैसे समजा दहा हजार रुपये बँकेत येतात ना आपण अकरा हजार रुपयाचं पेमेंट करायला गेलो शक्य होणार नाही नॉर्मल कोर्स ऑफ टाईममध्ये पण इन केस ऑफ बँकिंग ट्रान्झॅक्शन्स बँक अलाउज यू टेम्पररी लोन दॅट इज ओवर ड्राफ्ट ओवर अँड अबाउट द बॅलन्स ऑफ बिझनेस इन द बँक वेन एव्हर बँक अलाउज कस्टमर टू विड्रॉ ऑर फॉर मेकिंग पेमेंट बँक क्रेडिट इज अकाउंट फॉर शॉर्टफॉल अमाऊंट दॅट इज ओवर ड्राफ्ट त्याला ओवर ड्राफ्ट असं म्हणतात हे टेम्पररी दिलेलं लोन असतं नॉर्मली धीस ओवर ड्राफ्ट फॅसिलिटी इज गिवन बाय बँक अगेन्स्ट द हायपॉदिकेशन ऑफ स्टॉक स्टॉक स्टेटमेंट बँक ओवर ड्राफ्ट घेताना नॉर्मली बँक काय करते बिझनेसमॅन कडनं जमा करून घेते आणि त्यांना ती टेम्पररी एक लोनची फॅसिलिटी देते त्याला बँक ओवर ड्राफ्ट म्हणतात म्हणजे तुमच्या बॅलन्सपेक्षा तुम्ही ओव्हर ड्रॉ करणं अशा अर्थाने बँक ओवर ड्राफ्टचा बॅलन्स इथं एटीन थाउजंड दिलाय तो क्रेडिट बॅलन्स असतं विद्यार्थी मित्रांनो आपण बॅलन्सेस लिहून घेऊयात कॅश इन हँड हे पॉझिटिव्ह टर्म आहे डेबिट बॅलन्स आहे चला विद्यार्थी मित्रांनो मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन फर्स्ट मार्च टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन कॅश कॉलम थर्टीन थाउजंड आणि ओवर ड्राफ्ट असल्यामुळे क्रेडिटला घ्या फर्स्ट मार्च बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन एटीन थाउजंड पण मी आवर्जून सांगेन बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन जे लिहिलं आहे त्याच्याखाली अंडरलाईन करा आणि ब्रॅकेटमध्ये लिहा ओव्हर ड्राफ्ट आपण डेबिट बॅलन्स आणि क्रेडिट बॅलन्स दोन्ही रेकॉर्ड केले पुढं काय दिलं विद्यार्थी मित्रांनो रिसिव्ह फ्रॉम नेहा कॅश रुपी वन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड अँड बेरर चेक ऑफ फाईव्ह हंड्रेड नेहाकडून आपल्याला कॅश वन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड मिळाली आणि बेरर चेक फाईव्ह हंड्रेडचा मिळाला बेरर चेकच्या बाबतीतला आपण नियम लक्षात ठेवलेला आहे की बेरर चेक इज ॲज गुड ॲज कॅश म्हणजे थोडक्यात नेहाकडून आपल्याला वन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड आणि फाईव्ह हंड्रेड अशी टू थाउजंड टू हंड्रेडची कॅश मिळाली आहे सेकंड मार्चला कॅश मिळाल्यानंतर आपण एंट्री करू कॅश अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट कॅश अकाउंट डेबिट म्हणजेच कॅश बुकच्या डेबिटला लिहा विद्यार्थी मित्रांनो सेकंड मार्च टू नेहा अकाउंट कॅश कॉलम टू थाउजंड टू हंड्रेड आपण नॅरेशन लिहित नाही आहे आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये नॅरेशन लिहू नका आवश्यकता नाही असं स्पेसिफिकली सांगितलं आहे अदरवाईज आपण लिहिलं असतं कॅश रिसिव्हड व्हेरी गुड चला विद्यार्थी मित्रांनो पुढे जाऊयात पुढे दिलाय ट्रान्झॅक्शन सेवन्थ मार्च पेड टू धनराज सेवन थाउजंड बाय चेक हिअर अमाऊंट इज पेड टू धनराज बाय इशुईंग अ चेक आणि आपला रूल आहे व्हेन एव्हर चेक इज इशूड बँक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड अँड धनराज इज द रिसिव्हर एंट्री काय झाली धनराज अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट बँक अकाउंटला क्रेडिट दिलंय म्हणजे कॅशबुकच्या क्रेडिटचा बँक कॉलम म्हणजेच या ठिकाणी बँक अकाउंट आहे क्रेडिटला लिहायचं आहे सेवन्थ मार्चला अमाऊंट घ्यायची आहे बाय धनराज अकाउंट आणि चेक इश्यू केला असल्यामुळं बँक कॉलममध्ये घ्यायची आहे सिक्स थाउजंड व्हेरी गुड चला विद्यार्थी मित्रांनो पुढं जाऊयात पुढे दिलंय कॅश सेल सिक्स फायू फोर फायू अँड डिस्काउंट अलाउड फिफ्टी फायू आपल्याला इथं फक्त कॅश सेलचीच एंट्री करता येईल या कॅशबुकमध्ये डिस्काउंट कॉलम नाही पुढं आपण तोही प्रकार शिकणार आहे कारण आत्ता फक्त सिक्स फायू फोर फायूचा कॅश सेल्स आहे त्याची एंट्री आपण करणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो कॅश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट म्हणजे आपल्या कॅशबुकच्या डेबिटला कॅश अकाउंट डेबिट म्हटलं आहे म्हणजे डेबिटला लिहिलं पाहिजे एट्थ मार्च टू सेल्स अकाउंट सिक्स फायू फोर फायू कॅश कॉलममध्ये लिहिले तर पण कारण कॅश सेल्स आहे व्हेरी गुड चला विद्यार्थी मित्रांनो पुढे जाऊया चेक रिसिव्ह ऑन सेकंड मार्च नाईन्टीन डिपॉझिटेड इन टू बँक आता सेकंड मार्च नाईन्टीनला काय दिलंय पहा बरं नेहाकडून आपल्याला बेरर चेक मिळाला होता फायू्ह हंड्रेड रुपीजचा म्हणजे आपण जे कॅशबुकच्या डेबिटला सेकंड मार्चला टू नेहा टू थाउजंड टू हंड्रेड असं कॅश कॉलममध्ये लिहिलं आहे त्या कॅश कॉलममधल्या टू थाउजंड टू हंड्रेडमध्ये फायू्ह हंड्रेडचा बेरर चेकचे पण फायू हंड्रेड आहेत मग जेव्हा तो चेक बेरर आपल्याला मिळाला तेव्हा आपण कॅश ट्रीट केली ती आता तो चेक जर बँकेत भरला असेल तर आपण ट्रीट करायचे की ती कॅश बँकेत भरली आहे म्हणजे एंट्री होणार आहे बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट बँक डेबिट जरी सीवर कॅश क्रेडिट वॉट गोज आउट पण एंट्री जेव्हा बँक टू कॅश किंवा कॅश टू बँक अशी असते डबल कॉलम कॅशबुक मध्ये एंट्रीत कॅश आणि बँक किंवा बँक आणि कॅश हेच दोन डेबिट क्रेडिट असतात तेव्हा ती कॉन्ट्रा एंट्री असते मग ही अमाऊंट बँकेमध्ये भरली याची एंट्री झाली बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट म्हणजे कॅशबुकच्या क्रेडिटला बाय बँक आणि डेबिटला टू कॅश पण क्रेडिटला बाय बँक लाल तेव्हा कॉलम ऑपरेट करायचा कॅश आणि डेबिटला टू कॅश म्हणाल तेव्हा कॉलम ऑपरेट करायचा बँक आणि एल एफ कॉलममध्ये दोन्हीकडं सी असं ॲब्रिवेशन लिहायचं आहे त्याचा अर्थ ती एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री आहे चला विद्यार्थी मित्रांनो आपण रेकॉर्ड करूया कॅशबुकच्या क्रेडिटला घ्या पहिल्यांदा बघा टेन्थ
कॉलम एल एफ जो है तत सी लिया विसरू ना आता क्रेडिट लुम्मी टेन्थ मार्च लिखल बाय बैंक अकाउंट कॉलम कैश तो आता डेबिट लरबर कॉन्ट्रा इफेक्ट आला पाजे टू कैश पॉलम बैंक व्री गुड घया टेन्थ मार्च टू कैश अकाउंट कॉलम बैंक एल एफ कॉलम मध्य सी लिया विसरू ना अमाउंट डिपॉजिटेड इन टू बैंक कैशबुक डेबिट लू कैश कॉलम बैंक क्रेडिट लाय बैंक कॉलम कैश हि कॉन्ट्रा एंट्री है व्री गुड विद्यार्थी मित्रों जाऊत का डिपॉजिटेड इन टू बैंक फाइव थाउजंड बैंक पांच हजार रुपये डिपॉजिट के लिए याची का एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पुनः कॉन्ट्रा आई मे पुनः क्रेडिट लाय बैंक कॉलम कैश डेबिट ला टू कैश कॉलम बैंक एल एफ कॉलम मे सी आल पाजे ट्वेल्थ लिया चला डेबिट लिया कैश बुक या ट्वेल्थ मार्च टू कैश अकाउंट एल एफ कॉलम सी बैंक कॉलम मे फाइव थाउजंड कारण बैंक अमाउंट भर ली है बैंक डेबिट पाजे बैंक टू कैश याचीच कॉन्ट्रा क्रेडिट लाइल बाय बैंक और कॉलम मात्र कैश फाइव थाउजंड ट्वेल्थ मार्च बाय बैंक अकाउंट एल एफ कॉलम सी कैश कॉलम फाइव थाउजंड व्री गुड चला विद्यार्थी मित्रों जाऊत थर्टीन मार्च लाइ मत गुड्स परचेस फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट फाइव थाउजंड विद्यार्थी मित्रों इतना अपने फसवा एक ट्रांजेक्शन दिल कि जे आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कैशबुक है कैशबुक च वैशिष्ट का है तो सीम्पल आसो डबल आसो ट्रिपल आसो पेटी कैशबुक आसो कैश ट्रांजेक्शन फक्त रेकॉर्ड करते जित कैश ऐक्चुअली रिसीव्ड कि पेड है तवड़च ट्रांजेक्शन कन्सिडर करते अपने थर्टीन मार्च दिल्ली ट्रांजेक्शन जी है तो गुड्स परचेस फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट है क्या परचेस बुक मधे रेकॉर्ड हो सराव करते कैश बुक का अपन जर परस बुक ओपन के लगे नेम ऑफ सप्लायर प्राची अमाउंट फाइव थाउजंडी डबल एंट्री के लिए परचेस अकाउंट डेबिट टू सनरीज अकाउंट सनरी लगे अपन का लक्षा गया परचेस अकाउंट या डेबिट लिखल टू सनरीज एज पर परचेस बुक और सनरी प्राची या अकाउंटला क्रेडिट लिखल बाय परचेसेस अकाउंट पे ट्रांजेक्शन इत कन्सिडर हो का होना नहीं विद्यार्थी मित्रों क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रेकॉर्डेड इन कैश बुक तुम्हारा मैं जो स्पष्टीकरण पिया लगे वेरी गुड चला विद्यार्थी मित्रों पंद्रह तारखेज ट्रांजेक्शन का बगा चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न डिसऑनर्ड आता नेहा कड़ी दोन तारखेला चेक मिला तो बेरर चेक होता मन अपन ती ट्रीट के लिए कैश के पैसे अपन दह तारखेला बाय बैंक मनु ती कैश डिपॉजिट के लिए कॉन्ट्रा के लिए अपन क्रेडिट ला बाय बैंक कैश कॉलम फाइव हंड्रेड डेबिट ला टू कैश बैंक कॉलम फाइव हंड्रेड हे के आता तो मनता है तो डिसऑनर है मुंट्री का अपन लक्षा घया विद्यार्थी मित्रों मुत एंट्री के लिए होती अपन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आता तो डिसऑनर है मजे ये अर्थ ते तो चेक चे पैसे अपने मिलाले नहीं मजे नेहाला अपन पुनः लक्षा घया विद्यार्थी मित्रों डेटर मनु ट्रीट कराला हव तिजाकड़ून अपने पैसे ये दाखवा हव इत अपन एंट्री करता ना बैंक टू कैश के लिए पी रिवर्स नहीं कराएगी कैश टू बैंक कारण मुड़ा ती एंट्री होता ना ती मे विद्यार्थी मित्रों जेव बेरर चेक मिला था एंट्री के लिए ती कैश टू नेहा पैसे बैंक भर ले एंट्री के लिए ती बैंक टू कैश मे तिथ कैश कैश कैंसल उरल तो क्या तुम्स बैंक टू नेहा उरल तो बरबर है आता तुम्हारा तो डिसऑनर जार नेहाला पुनः डेटर ट्रीट के लिए पाजे आ बैंक पैसे अपन भर ले दाखिल तो दह तारखेला कैश बुक या क्रेडिट ला बाय बैंक अपन फाइव हंड्रेड भर ले दाखिल तो बराबर है आ डेबिट ला टू कैश मन बैंक दिस होते बैंक कॉलम मे फाइव हंड्रेड हि दह तारखे एंट्री मे बैंक जे फाइव हंड्रेड दिस्तारे फाइव हंड्रेड आता बैंक नहीं है कारण डिसऑनर जाए थे मन एंट्री होना है नेहा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मजे क्रेडिट ला लिखल पाजे तारीख गया फिफ्टीन मार्च बाय नेहा अकाउंट आ जे डेबिट ला तुम्हें टेन्थ मार्च ल बैंक कॉलम मे फाइव हंड्रेड लिखे थे तो डिसऑनर जा बैंक बरबर कॉलम मे फाइव हंड्रेड लिखे पाजे मजे थे कैंसल होता डिसऑनर से नेहा पुनः अपनी डेटर मन बरबर अकाउंट तिजो ओपन रहते एंट्री जा नेहा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वेरी गुड चला विद्यार्थी मित्रों जाऊत परचेस गुड्स फ्रॉम स्वीटी ऑफ रुपी फाइव थाउजंड एट सेवन पर्सेंट टी डी एंड पेड हाफ द अमाउंट इमिडिएटली आता हाँ स्वीटी कड़ी फाइव थाउजंड गुड्स परचेस के सेवन पर्सेंट टी डी न के ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पॉस जे फाइव थाउजंड है तत्न सेवन पर्सेंट मे थ्री फिफ्टी अपने माइनस के लिए पाजे मे फोर थाउजंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी अपने उरती फिफ्टी पर्सेंट बराबर है एंट्री का होना परचेस की संगा बर 
आणि हाफचीच होणार बरोबर आहे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट क्रेडिटला रेकॉर्ड होणार आहे कॅशबुकच्या ट्वेंटीत मार्चला बाय परचेसेस अकाउंट पण अमाऊंट कशी रेकॉर्ड होईल बघा बरं एक्सप्लेनेटरी नोट बघा दिली आहे मी लिहून घ्यायची आहे तुम्ही वर्क तुमच्या वर्कबुकमध्ये कॅशबुकच्या खाली ब्लँक स्पेस दिली आहे मी वर्किंग नोट लिहायला व्हॅल्यू ऑफ गुड्स परचेस किती आहे फाईव्ह थाउजंड आहे लेस सेवन पर्सेंट ट्रेड डिस्काउंट बघा थ्री हंड्रेड फिफ्टी आहे म्हणजे नेट व्हॅल्यू किती आली फोर थाउजंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी त्यातले फिफ्टी पर्सेंट कॅश आहेत म्हणजे टू थाउजंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फायू आणि फिफ्टी पर्सेंट क्रेडिट आहेत टू थाउजंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फायू्ह पण ते क्रेडिट आहेत ते परचेस बुकला जातील की जे आपण आत्ता बनवत नाही म्हणजे आपण आत्ता विचार करणार फक्त फिफ्टी पर्सेंट कॅश पेड केली आहे टू थाउजंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फायू तेवढंच कॅशबुकच्या क्रेडिटला घ्या ट्वेंटीत मार्चला बाय परचेसेस अकाउंट कॅश कॉलम टू थाउजंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फायू व्हेरी गुड चला विद्यार्थी मित्रांनो पुढे जाऊयात पुढे त्यांनी म्हटलंय बँक पेड इन्शुरन्स प्रीमियम वन थाउजंड बँकेनं इन्शुरन्स प्रीमियम वन थाउजंड पेड केला अँड कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी हे सगळं बँकेनं केलंय म्हणजे आता आपण एक पेमेंट बँक कॉलममध्ये रेकॉर्ड करणार आणि एक रिसिट बँक कॉलममध्ये रेकॉर्ड करणार ट्वेंटी सेकंड डेटला आहे लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो हा काही इन्शुरन्स प्रीमियम लाईफचा नाही आहे त्यामुळे याची एंट्री होणार आहे इन्शुरन्स प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट क्रेडिट ला घ्या कॅशबुकच्या ट्वेंटी सेकंड मार्च बाय इन्शुरन्स प्रीमियम अकाउंट बँक कॉलम वन थाउजंड कारण यांनी बँकेनं पेमेंट केलं आहे आणि बँकेनं इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट कलेक्ट केला आहे पेमेंटची एंट्री केली आपण इन्शुरन्स टू बँक इंटरेस्ट कलेक्टची एंट्री करणार आहे आपण बँक टू इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट डेबिट ला घ्या ट्वेंटी सेकंड मार्च टू इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट बँक कॉलममध्ये घ्या वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी व्हेरी गुड विद्यार्थी मित्रांनो पुढे जाऊया चेक इश्यू टू धनराज वॉज डिसऑनर्ड तुम्ही जर बँक कॉलम कॅशबुकच्या क्रेडिट साईडला पाहिलं सेवन्थ मार्च सेकंड ट्रान्झॅक्शन आहे तिथं आपण धनराजला चेक इश्यू केला होता तेव्हा एंट्री केली होती धनराज अकाउंट डेबिट टू बँक सिक्स थाउजंड आता म्हणत आहेत चेक इश्यू टू धनराज वॉज डिसऑनर्ड काहीतरी टेक्निकल ग्राउंडवर डिसऑनर झाला असेल मग चेक इश्यू करताना एंट्री केली होती धनराज टू बँक डिसऑनरची एंट्री होईल बँक टू धनराज बँक डेबिट म्हणजे कॅशबुकच्या डेबिटला घ्या डेट लिया ट्वेंटी फोर टू धनराज अकाउंट आणि बँक कॉलममध्ये लिया सिक्स थाउजंड बरोबर कॅन्सल झाला गुप्ता स्टोअर्स डायरेक्टली डिपॉझिटेड इन टू अवर बँक अकाउंट सेवन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड गुप्ता स्टोअर्स म्हणून आपल्याकडे एक अकाउंट आहे आपले डेटर असतील त्यांनी डायरेक्ट आपल्या बँक अकाउंटमध्ये पैसे भरले आपण एंट्री करणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या बँक अकाउंट डेबिट टू गुप्ता स्टोअर्स अकाउंट म्हणजे कॅशबुकच्या डेबिटला घ्या डेट घाला बघा ट्वेंटी सिक्स मार्च टू गुप्ता स्टोअर्स अकाउंट बँक कॉलममध्ये घ्या विद्यार्थी मित्रांनो सेवन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड व्हेरी गुड पुढं काय म्हटलंय ते पहा विद्यार्थी मित्रांनो आता थोडं टिपिकल आणि टेक्निकल मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन आणि अंडरस्टँडिंग जरा नीट ठेवावं लागेल आपल्याला शेवटच्या ट्रान्झॅक्शनसाठी डिपॉझिटेड कॅश इन एक्सेस ऑफ रुपी थ्री थाउजंड नाईन हंड्रेड ट्वेंटी इन टू बँक तुमच्याकडं जी आता कॅश असेल त्यातली थ्री थाउजंड नाईन हंड्रेड ट्वेंटी एवढीच शिल्लक ठेवा आणि त्याच्यापेक्षा जास्तची कॅश असेल ती बँकेमध्ये भरा म्हणजे एक कॉन्ट्रा एंट्री करा असं थोडक्यात सांगितलंय पण किती अमाऊंट भरा ते आपल्याला काढायला सांगितलंय हरकत नाही काय अवघड नाही डेबिटच्या कॅशची टोटल करायची त्यातनं क्रेडिटची टोटल पेमेंट मायनस करायची म्हणजे आपल्याला कॅश शिल्लक किती राहते ते बघायचं जी उरेल त्यातली तीन नऊशे वीस शिल्लक ठेवायची आणि जी वरची असेल ती बँकेत भरायची आपल्याला एक काय करायला लागेल विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी नोट तयार करायला लागेल एक्सेस ऑफ कॅश काढायला लागेल वर्किंग नोटमध्ये लिहून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो डेट घाला थर्टीत मार्च एक्सेस कॅश बरोबर आहे कॅश कॉलमची टोटल बघा थर्टीन प्लस टू थाउजंड टू हंड्रेड प्लस सिक्स थाउजंड फाय हंड्रेड फॉर्टी फायू कॅश कॉलमची डेबिटची टोटल येते ट्वेंटी वन थाउजंड सेवन फॉर्टी फायू कॅश कॉलमच्या क्रेडिटची टोटल आहे विद्यार्थी मित्रांनो सेवन थाउजंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फायू तुमच्याकडे दिसत आहे माझ्याकडे स्क्रीनवर जरी कॅश कॉलम दिसत नसला तरी तुमच्या इथं वर्किंग तुमच्या इथं कॅशबुकमध्ये दिसतोय टोटल करा सेवन थाउजंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फायू्ह हवं असलं तर तुम्हाला मी दाखवतो पुन्हा बघा फायू थाउजंड प्लस फाय हंड्रेड प्लस टू थाउजंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फायू फायू प्लस टू सेवन आणि फाय हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड एट हंड्रेड ट्वेंटी फायू बरोबर आहे घ्या विद्यार्थी मित्रांनो कॅशच्या डेबिट कॉलमची टोटल आहे ट्वेंटी वन सेवन फॉर्टी फायू कॅशच्या क्रेडिटची टोटल आहे सेवन थाउजंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फायू मग ट्वेंटी वन सेवन फॉर्टी फायूतनं सेवन एट टू फायू मायनस केल्यावर टोटल कॅश किती अवेलेबल राहते थर्टीन थाउजंड
एवडा कैश बैलेंस मेन्टेन कराए मे एक्सेस कैश कि रहें टेन थाउजंड एंड ती अपने डिपॉजिट कराएं संगित है मैं कैश डिपॉजिट इन टू बैंक कि टेन थाउजंड मग ही एक्सेस कैश बैंक डिपॉजिट करता ना एंट्री हो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट म बैंक टू कैश मजे कैशबुक डेबिटला बैंक कॉलम ऑपरेट करता लिया टू कैश बैंक कॉलम मे क्रेडिट लिया बाय बैंक कैश कॉलम मे विद्या मित्रों अपने एंट्री कड़े घया क्रेडिटला बगा थर्टीथ मार्च बाय बैंक अकाउंट बरबर है कैश भराये मन पैलदा क्रेडिट ल रेकॉर्ड के आणि बाय बैंक मनु कैश कॉलम मे लिया टेन थाउजंड कॉन्ट्रा बरबर कैशबुक डेबिटला गया थर्टी मार्च नाइनटीन टू कैश अकाउंट एल एफ कॉलम सी पू कैश जेव मनो अपन बैंक कॉलम मे टेन थाउजंड आए पाजे बरबर बैंक मे रिसिट्स दा हज़ार ने वाड़ी और कैश कॉलम मे पेमेंट के कमी होती व्री गुड विद्या मित्रों तुम्हें वर्किंग नोट लिखुन घी अलच आता अपने का सग कैशबुक अपने क्लोज कराएं हरकत नहीं चला विद्या मित्रों कैशबुक डेबिट की कैश कॉलम की टोटल बगा कि ट्वेंटी वन सेवन फॉर्टी फाइव आता तो अपने महती है कि कैश इन हैंड कि रहें थ्री थाउजंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी बराबर है चला दोनक लिया ट्वेंटी वन सेवन फॉर्टी फाइव बैंक की टोटल करूँ घया विद्या मित्रों थर्टी थाउजंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी चला ती रेकॉर्ड करा क्रेडिटला हरकत नहीं चला विद्या मित्रों आता क्रेडिटला बैलेंस कि उरता है बगा थर्टी फर्स्ट मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश का तो अपने महतीच है ट्वेंटी वन सेवन फॉर्टी फाइव माइनस सेवनटीन एट ट्वेंटी फाइव क्रेडिट की टोटल माइनस के लिए थ्री थाउजंड नाइन ट्वेंटी अपन मगे होते थ्री थाउजंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी बैंक की बगूया थर्टी थाउजंड सिक्स फिफ्टी माइनस क्रेडिट से एटीन प्लस सिक्स प्लस फाइव हंड्रेड प्लस वन थाउजंड टोटल ये क्रेडिट की ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड बैंक कॉलम का बैलेंस उरत फाइव थाउजंड वन हंड्रेड फिफ्टी आता हा जो बैलेंस उरला है कैश का थ्री नाइन टू फाइव जीरो बैंक का फाइव वन फाइव जीरो हा कैरिट डाउन है थर्टी फर्स्ट मार्चला तो विद्या मित्रों अपने का लगे टोटल खाली ऑपोजिट साइडला डेबिटला फर्स्ट एप्रिल फर्स्ट एप्रिल एप्रिल फूल है मन कराए नहीं अस करू ना घया डेबिटला घया फर्स्ट एप्रिल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैश इल थ्री थाउजंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी कैश कॉलम मे बैंक इल फाइव थाउजंड वन हंड्रेड फिफ्टी बैंक कॉलम मे व्री गुड विद्या मित्रों प्रॉब्लम अपना यठिका सोड़न जाए का ये शिकलो अपन बगा एक तो बेरर चेक बैंक डिपॉजिट के तो डिसऑनर जा एंट्री अपन एक नवीन शिकलो कि तो पार्टी अकाउंट मेन्टेन कराव लगल धनराज सारे पार्टी अपन चेक इश्यू के तो डिसऑनर जा अकाउंटिंग घल कॉन्ट्रा एंट्री चो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मे तीन तीन कॉन्ट्रा एंट्री करा आणि एक महत्वाचं शिकलो की क्लोजिंग कॅश इन हँड हातात किती शिल्लक ठेवायचे हे सांगितल्यानंतर एक्सेस कॅश असर्टन करायची आणि शेवट आपण एक कॉन्ट्रा एंट्री परत त्याची केली इतकं सगळं या प्रॉब्लेममध्ये आपण टप्प्याटप्प्याने पुढं जसे जातोय तसे डेव्हलप होत चाललेलो आहोत विद्यार्थी मित्रांनो प्रॉब्लेम या ठिकाणी झाला आहे तरी काही शंका असतील तर स्क्रीनवर दिसणाऱ्या मोबाईल नंबरवरती तुम्ही शंका विचारण्यासाठी एस एम एस करा व्हॉट्सअप मेसेज करा कॉल करा पी एच युकुल झिरो वन ॲट जीमेल डॉट कॉम मेलवरती मेल लिया मी शंकेचं उत्तर देईन यातलं काही नाही जमलं डाऊट सॉल्विंग सेशनला हजर राहा आपल्या शंकांचं निरसन करून घ्या इतरांच्या शंकांचं निरसन होताना अधिक लक्ष देऊन आहे का म्हणजे आपल्या अंडरस्टँडिंगमध्ये कुठंही काहीही कन्फ्युजन राहणार नाही या टॉपिकमध्ये आपल्याला सगळं काही व्यवस्थित करता येईल हा प्रॉब्लेम इथं संपला आहे थँक्यू व्हेरी मच पुढच्या लेक्चरला पुढच्या प्रॉब्लेमसह भेटूयात